টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখন আমি তোমাদের প্রথম অধ্যায়ের নয় নং এর ক ক গ এই অঙ্কগুলো সমাধান করাবো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বলা আছে প্রমাণ করো যে প্রতিটি সংখ্যা অমূলদ মানে কত দিয়ে আছে রুট ফাইভ তারপরে রুট সেভেন তারপরে রুট টেন মানে বলা মনে করো যে রুট ফাইভ একটি অমূলদ সংখ্যা এরম প্রমাণ থাকে অথবা রুট সেভেন একটি অমূলদ সংখ্যা এরম থাকে অথবা রুট টেন একটি অমূলদ সংখ্যা এরকম থাকে তো যে কোনো একটা পারলে সবগুলাই পারবা সবগুলো একই রকমের আর এছাড়াও থাকতে পারে রুট টু রুট থ্রি এখন বলবো যে রুট ফোর কই আসলে রুট ফোর কিন্তু যে ব্যাপারটা অমূলদ সংখ্যা নয় রুট ফোর হচ্ছে মূলত সংখ্যা কেন রুট ফোর মূলত সংখ্যা দেখো আমরা রুট ফোর রুট ফোরকে আমরা লিখতে পারি দেখো ফোরকে আমরা লিখতে পারি টু স্কোয়ার তাহলে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে টু টু হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা টু একটি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যা কাকে বলে যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাকে মূলত সংখ্যা বলে যেখানে যেখানে কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো মানে লব বাই হর আকারে প্রকাশ করা যায় দেখো টুকে আমরা লিখতে পারি টু বাই ওয়ান তাহলে পি বাই কিউ আকারে লিখতে পাচ্ছি সুতরাং যে ব্যাপারটা রুট ফোর একটি মূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যা কাকে বলে যে অমূলত সংখ্যা হচ্ছে যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না তাকে অমূলত সংখ্যা বলে যেখানে কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা সংখ্যা সংক্রান্ত প্রথম পর্বে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করছি যদি পারো প্রথম পর্বটা দেখে এসো দেখে এসো তাহলে তোমাদের উপকারে আসবে তো সেক্ষেত্রে তোমার মূলত কোনটা অমূলত কোনটা চিনতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না রুটের মধ্যে যদি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা থাকে মনে করো যে ওয়ান একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা ফোর একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তারপরে হচ্ছে নাইন একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নাইনকে লিখতে লিখা যায় থ্রি স্কোয়ার সিক্সটিন একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সিক্সটিনকে লিখা যায় হচ্ছে ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার লিখা যায় তাহলে এগুলো যদি রুটের ভিতর পূর্ণ বর্গ থাকে তাহলে সেটা সেই সংখ্যাটি মূল অমূলত সংখ্যা নয় সেই সংখ্যাটি মূলত সংখ্যা এখন দেখো রুট রুট সিক্স রুট সিক্সও কিন্তু একটি অমূলত সংখ্যা রুট এইট অমূলত সংখ্যা রুট নাইন রুট নাইন কিন্তু নাইন একটি রুটের ভিতরে আছে নাইন যে নাইন হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা সুতরাং নাইন রুট নাইন হচ্ছে রুট নাইন হচ্ছে মূলত সংখ্যা রুট নাইন মূলত সংখ্যা কারণ নাইন হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর রুট নাইন অমূলত সংখ্যা নয় তার মানে মূলত সংখ্যা তো দেখো রুট ইলেভেন রুট টুয়েলভ রুট থার্টিন রুট ফোরটিন রুট ফিফটিন তারপর রুট সিক্সটিন রুট সিক্সটিন হচ্ছে মূলত সংখ্যা কারণ সিক্সটিন হচ্ছে দেখো সিক্সটিন সমানকে আমরা লিখতে পারি ফোর স্কোয়ার মানে সিক্সটিন হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা আর সুতরাং রুট সিক্সটিন হচ্ছে মূলত সংখ্যা রুট সেভেনটিন রুট এইটিন তারপরে এরকম আরও অনেক থাকতে পারে রুট নাইনটিন রুট টোয়েন্টি টোয়েন্টি রুট টোয়েন্টি ওয়ান রুট টোয়েন্টি টু এগুলো সবই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তো আমরা যে কোনো একটা প্রমাণ করতে পারলে আমরা সবগুলো প্রমাণ করতে পারবো তো আমি এইটা প্রমাণ করাবো যে রুট থ্রি একটি অমূলত সংখ্যা এটা প্রমাণ করাবো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রমাণ করাবো হচ্ছে প্রমাণ করো যে রুট থ্রি একটি অমূলত সংখ্যা যদি আমরা এটা প্রমাণ করতে পারি বাকিগুলাও পারবো তো দেখো যে যে ব্যাপারটা থাকে এখন অমূলত সংখ্যা আমাকে রুট থ্রি প্রমাণ করতে হবে এই বিষয়টা যে ব্যাপারটা যে আমরা প্রথমে ধরে নিব যে রুট থ্রি মূলত সংখ্যা তো এই রুট থ্রি মূলত সংখ্যা আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করব প্রমাণ করার চেষ্টা করে কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারবো না যে রুট থ্রি হচ্ছে মূলত সংখ্যা যেহেতু রুট থ্রি মূলত সংখ্যা না তার মানে রুট থ্রি অমূলত সংখ্যা হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বাস্তব সংখ্যা দুই প্রকার একটা মূলত সংখ্যা আর হচ্ছে অমূলত সংখ্যা এখন বলা আছে রুট থ্রি হচ্ছে অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করতে হবে এখন আমরা রুট থ্রিকে মূলত সংখ্যা ধরে নিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করব কিন্তু আমরা দেখব যে না রুট থ্রি মূলত সংখ্যা না তার মানে কি রুট থ্রি অবশ্যই অমূলত সংখ্যা হবে তো এই এরকম কেন ধরবো মনে করো যে সাপোজ তোমরা ক্লাসে বসে বসে আসো এখন মনে করো যে তুমি একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে আসছো স্যান্ডউইচটা নিয়ে আসার পর রফিক নামে তোমার কোনো ফ্রেন্ড স্যান্ডউইচটা ক্লাসে রেখে তুমি বাইরে গেছো বাইরে থেকে এসে দেখছো যে স্যান্ডউইচ নাই এখন তুমি তোমার একটা বন্ধু আছে রফিক তুমি রফিক ছিল ক্লাসে তো তুমি বলতেছ রফিক তুই খেয়েছিস এখন রফিক বললো না আমি খাইনি তো বললো যে ঠিক আছে আমি খাইছি রফিক বললো আমি খাইছি তার প্রমাণ কর তখন দেখা যাচ্ছে ক্লাসে সিসি ক্যামেরা ছিল সিসি ক্যামেরায় দেখলো দেখা গেল যে রফিক রফিক হচ্ছে খাই নাই তার মানে প্রমাণ প্রথমে রফিককে ধরে নিছিলাম যে তুমি তুই রফিক বলছিল যে আমি খাইছি তাহলে এটা প্রমাণ করো তো সিসি ক্যামেরায় দেখা গেল যে না রফিক এটা খাই নাই 
तो ठीक तेम ही प्रमाण करार चेषा करब रुट थ्री एक मूलत संख्या तो रुट थ्री मूलत संख्या प्रमाण करते जो पारब ना तक बोलो जो रुट थ्री एक अमूलत संख्या तो आशा कि प्रमाण करब तो प्रथम लिखब जो मन कर मन करी रुट थ्री एक मूलत संख्या रुट थ्री समान जेहेतु मूलत संख्या मूलत संख्या संज्ञा जानी जो संख्या के पी बी आकार प्रकाश करा जाए मूलत संख्या देखो देखो मूलत संख्या जेहेतु धरे नहीं रुट थ्री एक मूलत संख्या रुट थ्री इक्ुअल टू लिखब पी बू ब्राकेटे लिखब जेखने पीओ किऊ उभय स्वाभाविक संख्या और परस्पर सहमौलिक किऊ ग्रेटर दें वान देखो हमें रुट थ्री इक्ुअल टू पी बू लिखी एखे पीओ किऊ हे स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या हे वन टू थ्री फोर डट 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 पी आर किऊ हे स्वाभाविक संख्या जमन एट और नाइन देखो यट और नाइन हे परस्पर परस्पर सहमौलिक सहमौलिक क्यों कारण एट के भांगी एट समय लिखते परि वन गुण टू गुण टू गुण टू लिखते परि और नाइन के लिखते परि थ्री गुण थ्री और साथ लिखते परि देखो तर मैं वन व्यतीत यो कमन उत्पादक नहीं मैं दुटार मध्य को कमन उत्पादक नाई सूतरा यट एवं नाइन हे परस्पर सहमौलिक आर जो बोलो मन करो जो थ्री और नाइन थ्री और नाइन क्योंकि परस्पर सहमौलिक नय क्यों परस्पर सहमौलिक नाई थ्री समान लिखते परि वन गुण थ्री और नाइन समान लिखते परि वन गुण थ्री गुण थ्री देखो वन हे ए मध्य कमन आंतु थ्री कमन आत्पादक सूतरा थ्री ए नाइन परस्पर सहमौलिक नय परस्पर सहमौलिक होते हम देखो जो बेपार से हलो एक व्यतीत अन्न को उत्पादक थकबेना जमन सिक्स सेभेन एक परस्पर सहमौलिक सिक्स सेभेन परस्पर सहमौलिक फाइव सिक्स परस्पर सहमौलिक तर देखो जो बेपार अनेकगुल परस्पर सहमौलिक है तो पीओ किऊ स्वाभाविक संख्या और परस्पर सहमौलिक किऊर मानता देखो किऊर मानता वन बड़ो है जेहतु स्वाभाविक संख्या दर्शी तई किऊर मानता क्योंकि किऊर मानता वन बड़ो है एन उभय पक्ष वर्ग करब जो वर्ग करी तेल क्यों पाई देखो रुट थ्री एरपर होलि स्कोर और पी के पी के वर्ग कर ले पी स्कोर और किऊ के वर्ग कर ले किऊ स्कोर ब्राकेटे लिखे देव वर्ग को बा देखो रुट और स्कोयर काटा जाए मैंने था रुट और स्कोयर जो केटे दी था हे थ्री थ्री इक्ुअल टू पी स्कोर भाग किऊ किऊ स्कोर बा उभय पक्षे जदि किऊ द्वारा गुण करी तो पाई देखो दे जो बेपार उभय पक्षे थ्री के जदि किऊ द्वारा गुण करी तो हम हे थ्री किऊ और यहाँ पक्षे जो किऊ द्वारा गुण करी तरह लिखी पी स्कोर बू स्कोर गुण किऊ देखो हमें उभय पक्षे किऊ द्वारा गुण कर गुण करी तेल अतए कि पाई देखो थ्री किऊ इक्ुअल टू किऊ और ये किऊ काटा जाए केटे गले थे हे पी स्कोर बू देखो आप धरे दिए पीओ किऊ स्वाभाविक संख्या एन जदि किऊ जदि स्वाभाविक संख्या है और किऊर मान जो एक थे बड़ो है बड़ो है तो हमें देखो जो बेटा किऊर मान जो दुई है तो थ्री इंटू टू मान सिक्स है किऊर मान थ्री हम हे थ्री इंटू थ्री मान नाइन है तर मैं बोलते स्पष्ट तो थ्री किऊ पूर्ण संख्या क्योंकि पी स्कोर बू पूर्ण संख्या नय कैन क्या पूर्ण संख्या नय किऊर मान वन बड़ो मैं किऊर मान टू है जैक है मैं वन बड़ो है तेल देखो ये भग्नांश पी स्कोर ब्यू हे पूर्ण संख्या नय कारण हे पीओ किऊ स्वाभाविक संख्या परस्पर सहमौलिक और किऊर मान वन बड़ो बला आ लिखब स्पष्ट तो थ्री किऊ पूर्ण संख्या क्योंकि पी स्कोर ब्यू पूर्ण संख्या नय कारण पी पीओ किऊ स्वाभाविक संख्या परस्पर एवं परस्पर सहमौलिक किऊ ग्रेटर दें वन देखो थ्री किऊ इक्ल टू पी स्कोर ब्यू लिखी थ्री किऊ हे पूर्ण संख्या और पी स्कोर ब्यू हे पूर्ण संख्या नय तरह थ्री किऊ जदि पूर्ण संख्या है और पी स्कोर ब्यू जदि पूर्ण संख्या ना हो तर मैंने जो बेपार तेल ये पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या ना एक पूर्ण संख्या एक मैं पी स्कोर ब्यू पूर्ण संख्या नय सूतरा यार ये क्योंकि समान होते पर ना मैं थ्री किऊ ए पी स्कोर ब्यू समान होते पर मैं थ्री किऊ अर्थात थ्री किऊ नट इक्ल टू पी स्कोर ब्यू तर मैंने रुट थ्री के पी बू आकार प्रकाश करा जाए ना अर्थात रुट थ्री नट इक्ल टू 
p by q tar mane amra likhbo hocche 3q ebong p square by q soman hote pare na orthat 3q not equal to p square by q root 3 ke p by q akare prokash kora jay na orthat root 3 not equal to p by q অতএব √3 মূলদ সংখ্যা হতে পারে না অতএব √3 একটি অমূলদ সংখ্যা দেখো আমরা সহজেই প্রমাণ করে ফেলছি যে আমরা প্রথম থেকে আরেকবার বলছি যে √3 কে আমরা ধরে নিয়েছি হচ্ছে মূলদ সংখ্যা যদি মূলদ সংখ্যা হয় তাহলে √3 ইকুয়াল লিখতে পারি p q এখানে p ও q হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং পরস্পর সহমৌলিক এবং q এর মানটা হচ্ছে 1 থেকে বড় এবার আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করেছি বর্গ করার পরে √ আর স্কয়ার কেটে যায় থাকে 3 আর এই পাশে যা ছিল তাই এবার উভয় পক্ষে q দ্বারা গুণ করছি এখানে q আর q কাটে থাকে হচ্ছে p q মানে 3q p স্কয়ার বাই q পেয়েছি দেখো 3q দেখো p ও q হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা যেহেতু তার মানে q এবং q এর মানটা 1 থেকে বড় আমরা q এর মান 2 3 4 যাই বসাই আমার দেখো যে ব্যাপারটা এই 3q পূর্ণ সংখ্যা হবে কিন্তু যে ব্যাপারটা p স্কয়ার বাই q p স্কয়ার বাই q কিন্তু পূর্ণ সংখ্যা না এখানে 3q পূর্ণ সংখ্যা আর p স্কয়ার বাই q পূর্ণ সংখ্যা না কারণ হচ্ছে যে ব্যাপারটা p ও q স্বাভাবিক সংখ্যা এবং পরস্পরের সহমৌলিক এবং q এর মানটা 1 থেকে বড় এবার দেখো তার মানে 3q এবং p স্কয়ার বাই q সমান হতে পারে না যেহেতু এটা পূর্ণ সংখ্যা আর এটা পূর্ণ সংখ্যা না তাহলে এটা সমান এটা আমরা লিখতে পারবো না তার মানে লিখবো 3q এবং p স্কয়ার বাই q সমান হতে পারে না অর্থাৎ 3q not equal to p স্কয়ার বাই q তার মানে যেহেতু এটা not equal to এটা তার মানে √3 रूट थ्री के पी बै किऊ आकार प्रकाश करा जाए ना तर मैंने नट इक्ल टू यहाँ तरह यहाँ नट इक्ल टू मैं रूट थ्री इक्ल टू रूट थ्री नट इक्ल टू पी बै किऊ मैं रूट थ्री के पी बै किऊ आकार प्रकाश करा जा না অর্থাৎ √3 নট ইকুয়াল টু p বাই q মানে √3 p বাই q এর সমান হবে না তার মানে √3 মূলদ সংখ্যা হতে পারে না তার মানে আমরা প্রমাণ করলাম যে √3 মূলদ সংখ্যা হতে পারে না তার মানে √3 কি সংখ্যা অতএব √3 একটি অমূলদ সংখ্যা মূল কথা হচ্ছে যে আমরা পূর্ণ সংখ্যা একটা 3q পূর্ণ সংখ্যা আর p স্কয়ার বাই q হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা নয় পূর্ণ সংখ্যা সমান নট পূর্ণ সংখ্যা এরকম হতে পারে না যেহেতু হতে পারে না তার মানে √3 not equal to p by q মানে √3 p by q আকারে কোনো সংখ্যা সমান হতে পারে না তার মানে √3 মূলদ সংখ্যা হতে পারে না তার মানে √3 হচ্ছে অমূলদ সংখ্যা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এবং পরীক্ষায় যদি আসে তাহলে তোমরা পারবে যদি √2 আসে আমরা 3 এর স্থলে √3 √3 এর স্থলে আমরা √2 লিখে দেব লিখে দিলেই পারবো যদি √5 আসে 3 এর স্থলে আমরা √3 স্থলে √5 লিখে দিলে আমাদের হয়ে যাবে √7 আসলে √3 এর স্থলে √7 লিখব মানে যত জেড এখান থেকে জেডাই আসুক তুমি এই এই একই রকম লিখবে জাস্ট রুট যদি রুট ইলেভেন আসে আমরা রুট থ্রির স্তরে রুট ইলেভেন লিখবো তার মানে রুট ইলেভেন ইকুয়াল টু পি বাই কিউ এবার বর্গ করবো বর্গ করে এখানে পাবো ইলেভেন কিউ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার বাই কিউ একই রকম ভাবে লিখা হবে আশা করি এখান থেকে যেটাই আসুক তোমরা পারবে আর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমি বিস্তারিত মূলদ এবং অমূলদ সম্পর্কে প্রথম পর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি পর্বটা দেখে এসো তোমাদের জন্য উপকারে আসবে তো এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল বাই বাই